No, Im Allgemeinen war die Münchner Konferenz eine riesige Tragödie für alle Tschechen. Das war ein, das war ein niederschlagender, äh, niederschlagendes Ereignis, so angenommen und so äh, empfunden. Ich erinnere mich, dass am Tag nach der Münchner Konferenz, da haben wir Mobilisierung gehabt, Vorbereitung zum Krieg, eine äh, un, äh, kürzlich also entschiedene äh, Versammlung eine, einiger Intellektuellen stattfand. Und da sah ich zum ersten Mal die Karte, die aus der Münchner Konferenz hervorging mit den Randgebieten, die, die zu besetzen waren, sofort. Das war ein, ein niedergeschlagenes Volk, das kämpfen wollte und nicht kämpfen konnte, durfte. Aber sofort nach der Münchner Konferenz begann eine Umschichtung der ganzen politischen Lage in der damaligen Tschechoslowakei. Die Slowakei ent, äh, erklärte ihre äh, Autonomie sofort auf, auf Druck von Deutschland und die tschechischen Gebiete, also die böhmisch-mährischen Gebiete, gerieten in eine also politische Situation, politische Lage, die neu äh, formiert werden musste. Und die, die Neuformation äh, hat immer mehr und mehr die Formen einer Zervilität der nationalsozialistischen deutschen Regierung gegenüber angenommen. Denn die, die Tschechen, die politisch äh, noch übrig blieben, denn die Kommunistische Partei wurde sofort unterdrückt, die Sozialdemokraten wussten nicht, was zu tun, und die Rechte rechtsgerichteten Parteien, die nahmen an, dass sie jetzt sich Hitler so annehmbar machen müssen wie nur möglich und umstrukturierten die ganze politische Lage in der Tschechoslowakei. Am Ende entstanden nur zwei politisch tschechische politische Parteien, eine rechte und eine so, so, so mittel. Die Annahme war, dass dieses neue Ge Gebilde äh, etwas, also eine, eine, äh, eine Zukunft hat. Und die Zukunft wurde, äh, hat man sich vorgestellt als eine, ein Arrangement, das der deutschen Regierung, der Hitler-Regierung annehm annehmbar werden wird. Sie wussten nicht, dass die nationalsozialistische deutsche Regierung nicht daran interessiert ist, die, die Tschechen als Partner zu haben, als politische Partner, so, sondern als die Tschechen als ein äh, untertäniges Volk zu haben, mit, das nach dem Sieg des, im Krieg, der kommen soll, äh, also äh, nach dem Krieg entschieden wird, was damit anzufangen ist. Und man während der Okkupation dann, der narzisstischen Okkupation, haben die Okkupanten genaue Pläne ausgearbeitet, wie viele Tschechen germanisiert werden sollen, wie viele an die, wie hieß das, an das Eismeer transportiert werden sollen und wie viele physisch vernichtet werden sollen um diesen Raum für ewig dem Deutschen Reich anzugliedern. Diesen Raum, der als der slawische Keil im Herzen des Deutschtums von den Nazis äh, äh, identifiziert wurde. Gab es denn Vorboten, Vorahnungen dieser doch sehr rassistisch ausgelegten Expansionspolitik war da, nach 38 war da was? Aber ja, schon während dieses Winters zwischen München, zwar Ende September 
und der Besetzung, das war 15. März 1939, gab es eine politische, äh, ein, ein, eine politische Bewegung zur Anpassung an die nationalsozialistischen auch, äh, Gesetze, zum Beispiel die Nürnberger Gesetze und so weiter und so weiter. Äh, es ist überraschend, wie zum Beispiel die katholische intellektuelle Elite, die katholischen Schriftsteller und Dichter, sich der Nazis anzupassen äh, versuchten während dieser kurzen Monate. Uh, unglaublich, diese Servilität, das war etwas Schreckliches, das mitzuerleben, mitzusehen.